各位朋友，很抱歉，我来晚了。接下来我会抓紧时间为大家快速更新《后手弃马局》系列。我们依然形成马炮真凶的基本棋局界面：黑方充足，红方出车，黑方也出车，进车过河，前来压制。黑方以比较稳重的平方马来应对，红方充兵，挺兵制马也是为了活动自己的八路马，形成了。典型的马炮真雄棋局界面。接下来黑方选择飞象，目的很明确，要走弃马局。红方平车压马，在这里啊，黑方也是故意暴露出七路马的缺陷。此时一招进炮，豁然开朗。如果说进军吃马的话，平炮一打兵的话，远程打象打车，暗保着这个马。可以说啊，一旦形成了。破象入局的话，黑方将锁定胜势。红方冲兵破掉你计划，黑方选择城市，明显的要置七路马不管。红方进去吃料，在很多时候，弃马局系列包括弃子夺势，都是暗藏着快速出子。黑方出军，红方见好就收。此时黑方啊，抓准时间，走一个先手。红方平炮避让一下，黑方再来一个进攻，远程扔一个底炮。我们来看，引诱红方回马吃掉炮，迅速摆上当头炮，锁定胜局。这个变化我们在前面啊，开局第一局、第二局已经做了一个充分的说明。那么当然，它还有城市的变化，比较稳妥一点的，快速出军，就是不贪吃你的子力，而且形成了一个防守。接下来我们来看，黑方既有摆边炮，当然还有第二个走法，选择退军，目的依然是平炮打兵，瞄底象还打车，始终贯穿了远程进攻，而且形成火力集结。当然呢，或许大家会认为，我这里进一步兵，你不就打不到了吗？那我们稍作点到为止，平炮既打中兵，而且还瞄着三路兵。一旦抢夺到中路的话，迅速摆上当头炮，结合底炮双军比较好的位置，形成天地炮杀棋。当然还有将五平四，典型的体门栓。可以说啊，双炮双军发挥出了巨大的威力。好，我们退回来。那么棋局的走法在这里，选择干脆果断回马吃掉炮，一步做二步休，既拔掉底线的隐患，又避免了你平炮打兵。这样处于一个打象的被动局面，黑方进军吃掉马。好了，走到这里，下一步棋要吃象。红方飞象的话，黑方一百车双车夺势，迅速摆上当头炮，也是快速杀棋。当然也有平车过来守住象，在前面我们也做充分的说明，依然是一个败局。那么本局啊，红方采取了新的策略，它既有。炮五进四打中卒，也有炮七进四打掉三路卒。我们本局首先看这第一个变化。那么这步棋的走法，引诱黑方上马吃掉炮，将来平车交换。当然也是为了补象，形成稳固的防守。黑方该如何接招呢？可能我们常规的走法就是上马直接吃掉，红方平车吃掉马。那这样的话，再盘点一下人马，黑方是双车一炮，典型的缺一个大子。虽说将来啊，双车位置稍微比较好，而且先手吃着象，但是这个战线呢会拉长。我们来看看黑方比较精准的走法，相信高手朋友也已经想到了，这也是本局棋比较精华的一个招法。平炮先手打掉兵，我先不吃你的子力。这样一打车的话，二路线来不了，只好选择避让，形成一个子力拥堵。同时啊，我们这个炮啊，形成威力，将来呀、啊、可以啊反架空头炮。此时上马吃掉炮是恰到好处。我们来看，现在你要不要吃这个马呢？如果不吃的话，我这个马呀腾空而上，既可进也可退。当然，你如果说进兵的话。我们依然可以摆上当头炮，红方平车吃掉。那么接下来
，黑方既可以摆炮反打车，形成空头炮。当然，更加精准的将五平四，借将助攻。现在红方就只能投降了。可能大家会认为，怎么就输了呢？因为现在很明显，进军砍底势就是个双击错杀法。你既不敢称势，也不能飞象。一摆上当头炮的话，前面将着军，后方打着军，一招啊，苏秦悲欠，非常的巧妙无敌。好了，赶紧准备退军回来防守。进军砍势，一将军，请上二楼，再一退军，仅此一步。黑方再摆上炮。那这样的话，一将军，红方就只能投降了。帅五进一的话，退居杀棋；居走开的话，平炮一打居的话，同样是一个杀招。我们稍作返回。当黑方平炮打兵，反打居的时候，那么前面我们选择平居避让。如果说退居吃掉卒呢？那这样的话，是不是棋局就会发生变化呢？当黑方上马吃炮的时候，他还可以退居防守啊。但是这样依然是有杀先看杀。这步棋啊，可以说一招三用，既准备形成双车错杀棋，同时马踩着炮向飞着车，就看黑方如何招架得住呢？一旦丢完车，显然也是败局。仅此一步，选择平炮，卡住象腰，先保一步。将来退炮还能够形成一个防守，但是也为时已晚。我们还是奔着有杀先看杀，采取先手进攻的原则。先手一将军只能起来，再退居一将。那么好了，典型的双车错也是仅此一招退炮。炮一闪开的话，车置身于危险之中，飞象吃掉车。好了，当前局面就只能。缴械投降了，双车错以及两个炮啊，发挥出了巨大的威力。好了，朋友们，今天这一局啊，就为大家先分享到这里了。